kan kalau kalian bingung nyetik motor di parkiran kalian bisa pencet ini cuy seperti ini ya oke okay, teman-teman uh, selamat datang ya selamat kembali lagi bersama saya di sini di channel kebogos official uh, pada kesempatan kali ini saya mau memasang alarm nah alarm untuk di motor Yamaha Miyushi biar Allah kekinian gitu ya kan oke okay, ini sudah saya pasang ya uh, ini sudah setengah perjalanan cuy nah ini kabelnya masih berantakan banget ini saya akan kasih tahu mereknya dulu ya mereknya ini saya pakai merek uh, V12 nah ini ya V12 dan barang yang kalian dapatkan adalah yang pastinya dua buah remote ya dapat dua remote dan yang pastinya modul nih cuy nah ini modulnya kita dapat modul dan uh, speakernya juga ya dan ini ada beberapa kabel kabel merah kabel hitam biru oranye abu-abu dan pink atau merah muda nah dan ada kabel warna kuning ya ini akan saya jelaskan dulu per per kabelnya dan fungsinya apa saja gitu cuy oke sebelum saya jelaskan kalian jangan lupa untuk di klik like dulu video ini dan kalian jangan lupa di subscribe dulu ya channel ini supaya bisa makin berkembang dan bisa memberikan tutorial-tutorial yang lebih bermanfaat lagi nah oke langsung saja kita e, mulai ke tahap e, cara pemasangannya tahap pemasangannya itu sangat mudah ya yang kalian harus lakukan adalah pertama-tama saya kalian cari kabel warna merah dulu kabel warna merah ini kalian sambung ke positif aki cuy ini saya langsung sini ya masuk ke positif aki dari sekring gitu ini kabel positif aki itu warnanya merah warna merah dan kabel hitam ini kita sambung ke ground atau masa nah ini kita sudah sambung ya kalian mau ke ke aki juga bisa langsung dan setelah dua kabel sudah terpasang lalu kita pasang kabel yang warna kuning ini ada dua kita pasang ke sen ke lampu kabel sen untuk desain kanan itu warnanya hijau hijau tua dan untuk sen kiri warnanya coklat nah kita sambungkan ke sini oke okay. dan ini ada beberapa kabel lagi kabelnya ada empat kabel yang kabel warna biru ini ke benik starter ya tapi ini saya belum pakai relay nanti kalau di part kedua nanti saya akan pasang relaynya gitu cuy nah ini kabel warna biru warna pink warna dan abu-abu uh, nanti ini kita akan pasang di part kedua ya pokoknya kalian uh, mantengin tuh channel ini supaya nggak sampai kelewatan ya video-video terbaru nah ini ini tanpa kalian pakai juga bisa gitu tapi cuman kekurangannya tuh nggak bisa di nggak bisa di starter gitu cuy cuman bisa dikunci dibuka sama di uh, mencari motor itu ya kayak answer back tuh nah seperti itu ini sudah bisa dites ya ini sudah terpasang kalian bisa tes nah ini kita lihat dulu dari depan ini kayak saya kunci dulu ya Nah, ini ke kunci. Kalau misalkan digoyang, gitu, ini motor akan bunyi, cuy. Nah, ini akan bunyi. Dan ini ya sensi sensitif pada getaran ya, pada getaran. Dan untuk ini nih untuk cari motor, cuy. Untuk uh, maksud saya untuk starter gitu. Ini berhubung belum saya pasang karena belum dapat relay gitu, cuy. Jadi ya nggak usah lah pasang itu. Untuk di part kedua nanti saya akan lanjutkan videonya untuk pemasangan si uh, starter ini. Gitu. Dan ini untuk buka kunci dan ini untuk ini apa ya? Kurang tahu saya. Coba ya. Ah mencari motor di parkiran gitu. Dan sangat simpel gitu. Nah ini ada kabel kuning ini. Ini jangan sampai uh, ketutupan ya karena ini kabel sensor untuk alarmnya gitu kalau misalkan ini enggak ada ini bakalan nggak bisa connect gitu cuy sama remote nya karena ini adalah uh, apa namanya ke antena antena ya ini antenanya nanti kalian bisa simpan di sini atau di mana lah itu ya terserah kalian dan ini saya pakai yang remote yang ini ya karena remote yang gini tuh mati gitu cuy nah ini lampunya mati cuy nggak tahu ini kenapa ya saya hanya bisa pakai ini saja nanti saya kan ya kayak saya ganti ya baterainya ya tampang mas kalian baterai 15.000 atau 20.000 20 
ya kalian sudah dapat uh, double tip ada dua ya ini untuk uh, alarmnya dan ini untuk si modulnya gitu untuk penempatannya bebas kalian mau nempatinnya di mana kalian mau nempatinnya di sini atau di bawah sini gitu ya yang jelas ini jangan sampai kena air cuy modulnya karena bisa berbahaya gitu kalau sampai kena air bisa mati gitu ya kan nah jadi kesimpulannya motor tua itu uh, bisa lah pakai remote kayak gini ya kayak motor baru gitu kayak motor ala ala motor motor scoopy gitu kayak motor saya itu scoopynya itu uh, pakai remote juga karena remote nya bawaan gitu nah, kita lihat dari belakang gimana lampunya ya saat kita kunci kita kunci nah itu mantap cuy nah Uh, jadi ini kuncinya sudah merespon tinggal starternya aja gitu sih starternya kalian butuh relay ya relay itu yang ada lima kaki atau empat kaki juga bisa nah ini kabelnya sambung ke benik benik starter kalian bisa sambungnya ke sini cuy ada soket yang ada di dalam nah itu ada biru strip putih dan abu-abu nah kalian yang biru strip putih itu kalian sambung ke nih kabel yang warna biru ini tuh dari dari apa namanya relay dari relay ya nah dari relay dan kabel yang oranye ini arahnya ke CDI nantinya CDI itu warnanya warna coklat yang ada di sini nah pokoknya kalian tunggu aja part keduanya jangan sampai ketinggalan gitu cuy dan Ya seperti ini aja lah secara pem pemasangannya untuk tipar pertama ya dan alarmnya sudah berfungsi dengan baik sudah siap dipakai ini tinggal saya rapiin aja budi budinya saya akan, akan pasang kembali e, mungkin e, besok atau ya lusa gitu nanti saya akan upload tentang cara pemasangan relaynya itu cuy baru bisa di starter ya karena ini masih bisa dibilangnya setengah perjalanan gitu karena di daerah Bait, Bali itu ya susah jadi relay cuy kebanyakan nggak ada yang jual gitu ya udahlah nggak apa-apa ya nanti kita cari relay atau nggak kita beli aja di online gitu oke teman-teman mungkin video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua jika kalian suka dengan video ini bisa diklik like dan bagi kalian yang belum klik tombol subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe nya jika ada keluhan atau masalah gitu kalian langsung aja tulis di kolom komentar pasti akan saya jawab oke okay? oke okay, cuy jadi uh, ini body bodinya semua sudah terpasang kembali ya uh, sudah dirapikan juga bagian paling susah itu masukkan spekernya itu cuy paling susah itu karena ruang e, untuk di Yamaha Mio ini cukup kecil ya jadi e, ruang e, yang kosong itu susah banget e, untuk ditempati gitu cuy karena nggak e, ada space sama sekali gitu kan jadi ya harus berpikir gitu lah ya nyari tempat yang bagus supaya si alarm, alarm itu tidak kejepit gitu cuy jadi suaranya itu tidak e, tertahan gitu ya istilahnya tidak gimana ya kurang keras gitu cuy karena tadi itu dijepit uh, speaker itu kurang keras gitu jadi saya pasang di sini cuy nah saya pasang di sini saya tambahin lagi kabelnya karena kabel yang dari bawaan itu cukup pendek gitu jadi saya tambahin lagi ya saya taruh di sini dan untuk semua itu sudah saya bungkus supaya kalau ama uh, supaya kalau hujan-hujan uh, itu aman gitu cuy nah sekarang kita tinggal tes saja dan ini remote nya remote yang lagi satu tuh ada di rumah ya cuman mati gitu cuy nggak tahu entah gimana tuh bisa mati gitu ya kan mungkin karena baterainya atau gimana atau nggak isi baterai itu kurang tahu juga saya oke kita tes dulu e, ini ada ini saya jelasin dulu ya ini ada logo ke kunci ini logo gembok e, ini untuk mengunci ini untuk membuka kunci dan ini untuk starter kalau untuk ini nih starter ini belum berfungsi ya karena ya seperti yang saya bilang tadi tuh relaynya tidak ada gitu dan ini untuk Uh, and spare back kalau kalian tahu and spare back tuh misalkan kalau kalian bingung nyari motor di parkiran kalian bisa pencet ini cuy seperti ini ya nah seperti itu dan ini untuk kunci nah seperti itu dan kita coba tes goyangin motornya ya nah ini kita buka tanda gembok kebuka seperti itu dan fungsi-fungsinya uh, cuman itu aja ya ini untuk starter ini sebenarnya bagus ya fungsinya untuk starter kalau misalkan ada delay itu ya kalian sambungin aja 
cara penggunaannya tuh cara pengaplikasiannya kalian tekan dua kali aja satu dua gitu pasti hidup motornya berhubung ini enggak uh, berfungsi gitu ya kan enggak ada delaynya jadi yang mau nggak mau ya saya nggak terus nggak bisa pasang gitu cuy ya mau gimana lagi gitu karena di daerah Bali ini susah cuy nyari delay gitu ya delay ukuran uh, 12 volt gitu adanya yang 9 volt atau 8 volt gitu ya seperti itu oke kita coba kunci ya nah oke okay. mantap oke teman-teman uh, jika kalian suka dengan video ini bisa diklik like dan kalian bagi kalian yang belum klik tombol subscribe nya bisa diklik dulu tombol subscribe nya dan terima kasih bagi anda yang sudah klik tombol subscribe nya semoga uh, rezeki anda tambah lancar ya oke okay. dan tetap semangat untuk modifikasi motor karena uh, modif itu sangat bagus itu cuy kalau motor kalian kalian pasti kalian suka juga ya kan oke okay. uh, untuk saran juga uh, bagi kalian yang punya saran bisa langsung aja Tulis di kolom komentar, apalagi yang harus ditambahin untuk di motor Mio ini, cuy, supaya tambah ganteng dan tambah keren lagi. Oke, okay? uh, sampai jumpa di video-video keren saya selanjutnya. Oke, okay? salam otomotif.